애플의 맥 컴퓨터가 머지않아 PC 시장을 주도하는 날이 온다는 의견에 여러분은 어떻게 생각하십니까? 사실 작년 2020년 애플 맥의 PC 시장 점유율이 미국에서는 잘해야 15% 전 세계적으로는 최대 8% 밖에 되지 않았습니다 그럼 도대체 어떻게 그런 일이 일어날 수 있겠는가 싶기도 하지만 작년 11월에 출시된 맥 프로 맥 에어 맥 미니에 탑재된 애플 실리콘 M1 칩의 개발이 PC 시장에 얼마나 엄청난 영향을 미칠 것인가에 대해 한번 생각해보는 시간을 가졌으면 합니다 현재 어느 브랜드의 컴퓨터 를 사용하고 계시던 편안한 마음으로 시청해 주시길 바라며 그럼 시작해 보겠습니다 저는 현재 컴퓨터는 아이맥과 맥북 프로를 쓰고 있고 전화는 LG 안드로이드 폰을 쓰고 있습니다 한때는 맥북 프로의 발열이 너무 심해 윈도우 컴퓨터로 옮기고 싶은 순간도 있었지만 파이널 컷 프로 등의 애플 소프트웨어에 묶여 애플 생태계를 벗어나지 못했었죠 그런데 애플의 M1 칩 출시를 지켜보며 앱 등이든 아니든을 떠나서 솔직히 애플에게 다시 한번 감탄할 수밖에 없었습니다 테크 제품에 있어서 제가 중요하게 생각하는 것은 합리적이고 자연스러운 사용자 유저빌리티 그리고 시장의 판도를 바꿀 만한 기막힌 기술력의 혁신인데요 이러한 부분에 있어서 현재 팀쿡 수장이 이끄는 애플이 스티브 잡스 이후 오히려 상승세를 타고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 물론 예전부터 준비하고 투자하고 연구한 기술들이니까 뭐꼭 요즘에 일어난 일이라고 할 수는 없겠지만 말입니다 아무튼 애플이 작년 11월에 출시한 M1 칩과 그에 따른 놀라운 성능에 대해서는 모두 한 번씩은 들어보셨을 겁니다 M1 Max are setting up The future of Mac hardware as we know it. It is changing everything. Okay, look at this guy. <laughs> okay, Angelica, when you're editing this, show the footage from the Surface Pro X. Um, <laughs> how that was. The Windows version of this, there was extreme lag moving and doing anything. And here, it is extremely smooth. And this is the base model MacBook Air without a fan. This is super fast to the point where I had a friend. He actually makes an app, a pretty well-known app. He uses a Hackintosh 3950X, 16 core, really decked out system specifically for development, right? This is his build time. Somehow these M1 devices are keeping up. One of them being fanless. It's pretty crazy. And this was the moment, like when I got the numbers back, I was like, This is, this is real. Apple Silicon is real. 오늘 영상의 포커스는 M1 칩이 보여준 놀라운 성능에 대한 얘기보다도 애플이 M1 출시를 통해 보여준 애플의 무시무시한 비전과 그리고 이 일이 왜 모든 PC 시장의 판도를 바꿀 만한 엄청난 사건인가에 대해 슬쩍 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 전체적인 그림을 이해하기 위해 애플 M1 칩 개발의 역사를 한번 쭉 훑어보겠습니다. 1983년 영국의 에이크론이라는 회사에서 ARM이라고 불리는 컴퓨터 CPU의 설계 방식을 발표합니다. 여기서 잠깐. CPU란 흔히 컴퓨터 프로세서라고도 하며 사람으로 치면 컴퓨터의 두뇌 같은 역할을 하는 컴퓨터 하드웨어의 가장 핵심적인 파트입니다. 컴퓨터의 모든 시스템을 통제하기도 하고 또한 컴퓨터가 실행하는 모든 일들을 처리하기 위해 정보를 입력받아 기억하고 연산하여 출력하는 역할을 담당하는 곳이죠. 이 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 CPU가 정보를 처리하는 방법 즉 CPU의 설계 방식으로 CISC라는 기술과 RISC라는 기술이 있는데요 우리가 잘 아는 거의 대부분의 컴퓨터에 탑재된 인텔이 만드는 CPU 인텔 칩이 바로 이 CISC 기술을 사용하고 있고 그에 반해 애플에서 최근 내놓은 M1 칩은 이 RISC 기술을 사용하고 있습니다 다시 영국의 에이콘 회사로 돌아와서 에이콘에서 이 리스크 기술을 이용해 컴퓨터 프로세서 아키텍처를 개발하고 이를 에이콘 리스크 머신 프로젝트 줄여서 ARM이라고 부르기 시작했죠. 오늘 영상에서는 편의를 위해 지금부터 에이콘 회사의 리스크 아키텍처 즉 ARM CPU는 간단한 칩이라고 부르고 인텔 회사로 대표되는 시스크 아키텍처 CPU는 복잡한 칩이라고 부르겠습니다. 이 간단한 칩 프로세서는 그후 거의 모든 핸드폰과 태블릿에 사용되었는데요 왜냐면 전력 소비에 있어서 엄청난 효율성을 가지고 있었기 때문입니다 에이콘 회사에서 간단한 칩 설계를 이끌었던 스티브 퍼버가 말하는 간단한 칩 개발 동기가 참 재밌습니다 As we set about designing the arm um, We didn't really expect to pull it off okay. Firstly we thought this risk idea is so obvious That big industry will pick up on it And will get trampled underfoot We expected to go into this project finding out why it wasn't a good idea to do it. And, and, the, and the obstacle just never emerged from the mist. We just kept moving forward through the fog until eventually we had a fully working arm chip in our hand. It worked, it was cheap, it was low power. I don't think it was day one, but a few days later we decided we better measure the power consumption. So I turned the arm chip on, ran some, ran some code on it, looked at the ammeter, and it was reading zero. And I knew we'd designed a fairly low power chip, but this was um, a bit remarkable. And it turned out that actually I'd, in, in inserting the ammeter into the power supply, I'd failed to connect the power supply. Um, 
so no current was flowing through the ammeter, but the chip was still running. And so, so hang on, so it wasn't just you didn't connect the ammeter, it was actually that you didn't connect the chip to the power supply? Is yes, right? the, there was no power supply connection to the chip. And yet it was, and yet it was running. <laughs> 에콘에서는 1985년 간단한 칩의 프로토타입을 완성하고 1987년 컴퓨터 CPU를 위한 간단한 칩 디자인을 다른 컴퓨터 제조 회사들에게 공급하기 시작합니다. 에이콘은 흥미롭게도 간단한 칩을 직접 만들지는 않고 설계만 해서 다른 컴퓨터 제조 회사의 라이센스를 판매하는 식으로 비즈니스를 한 거죠. 하지만 사실 그때만 해도 간단한 칩이 컴퓨터 시장에서 살아남기에는 당시 인텔의 존재감이 너무나 컸습니다. 물론 전력 소비가 적다는 장점을 이용해 노키아 등의 회사에서 핸드폰의 CPU로 간단한 칩을 사용하기 시작했고 애플도 아이패드 그리고 나중에 아이폰의 이 간단한 칩을 사용하면서 애플 자신들만의 기술력을 더한 간단한 애플 칩 개발에 착수하기 시작합니다. 사실 애플의 M1 칩이 맥 컴퓨터에 탑재된 첫 번째 간단한 칩 CPU가 아니었습니다. 90년대 초에 애플, 모토롤라 그리고 IBM이 모두 함께 모여 이 리스크 기술을 이용해 파워 PC 칩을 만들었고 이 파워 PC는 당시 애플의 맥 컴퓨터에 탑재됩니다. 하지만 2006년 스티브 잡스는 애플이 파워 PC 칩에서 인텔 X86 칩으로 전환했음을 발표합니다. 그 이유는 기술적인 부분보다도 비즈니스 운영에 있어 그 당시 애플의 입장에서 달리 다른 선택의 여지가 없었던 것 같습니다. 애플만을 상대로 CPU를 공급하던 IBM 입장에서는 인텔처럼 CPU 개발에 올인하고 있는 상황도 아니었고 그렇다 보니 애플의 입장에서는 또 인텔보다 계속 한발 늦는 IBM의 칩 개발을 마냥 기다리기만 할 수는 없었던 거죠. 모토롤라도 CPU 개발에서 발을 뺀 상황이고 IBM도 마음처럼 움직여주지 않고 하다 보니 스티브 잡스는 인텔을 택할 수밖에 없는 상황이라고 판단했던 것 같습니다. 그때는 애플 고객 볼륨도 지금처럼 방대하지 않았고 기술적으로도 애플이 다른 회사에 의존할 수밖에 없었기 때문에 지금의 애플의 모습과는 다르게 대세를 따르기로 했었던 것 같습니다. 여기서 또 재밌는 사실 하나는 이 무렵 애플이 아이폰의 CPU 개발 또한 인텔에게 제안을 하죠. 하지만 인텔에서는 핸드폰이 팔려봐야 얼마나 팔리겠냐며 그 제안을 거절합니다. 그때 인텔의 대표 폴 오톨리니가 아이폰의 어마어마한 성공을 조금이라도 내다볼 수 있었다면 아마도 그때 다른 선택을 했을 텐데 말입니다. 그리고 또 애플의 입장에서는 그때 그 인텔의 거절로 인해 아이폰의 간단한 칩을 사용하게 되었고 그리고 애플 실리콘, 간단한 애플 칩 개발에 본격적으로 착수하는 계기가 되었죠. 그리고 애플 실리콘이 아이폰, 아이패드, 애플 워치 뿐만 아니라 이제 M1이라는 이름으로 맥 컴퓨터에까지 넘어오게 되면서 인텔을 더 이상 의지하지 않아도 되는 상황이 되었습니다. 아이러니하게도 가끔은 누군가의 거절을 통해 경험하게 되는 어쩔 수 없는 계획의 변경이 오히려 상상할 수 없는 좋은 결과를 낳는 계기가 되기도 하는 것 같습니다. 아이폰의 엄청난 성공은 애플로 하여금 본격적으로 간단한 칩 기술을 바탕으로 한 애플 칩 연구 개발에 마음 놓고 투자할 수 있도록 하였습니다. 애플은 2008년 PA 세미라는 회사를 278밀리언 달러에 인수함으로 그들의 간단한 칩 아키텍처 기술과 경험 그리고 탁월한 엔지니어들을 영입할 수 있게 되고 이를 시작으로 애플 실리콘 칩 개발에 기 기반을 다지게 됩니다. 그 이후 우리가 잘 아는 아이폰과 아이패드에 탑재된 A4, A5, A6 등의 A 시리즈 애플 칩이 엄청난 속도로 발전합니다. 아이폰 5S에 탑재된 애플 칩 A7은 원조 간단한 칩, ARM 칩의 성능을 훨씬 앞서게 되고 그때 이미 애플은 CPU 설계에 있어 세상을 놀라게 한 수준에 이릅니다. 그리고 애플은 그때 키노트 이벤트에서 A7을 묘사하기를 64비트 데스크탑 클래스 아키텍처라고 했었죠. 그때 벌써 M1 칩 출시에 대한 힌트를 보여준 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그리고 마침내 A 시리즈의 연장선으로 모바일 디바이스 뿐만 아니라 작년 겨울 맥 컴퓨터 CPU로 M1 칩이 출시된 거죠. 그러니까 애플 실리콘 개발은 사실 오래전부터 진행되어 왔었고 애플이 컴퓨터 CPU까지 만들어낼 것이라는 사실 또한 은연 중에 짐작할 수 있었던 어떻게 보면 당연한 방향성이었다고 할수 있을 것 같습니다. 그리고 이 도표를 통해 아이폰의 A 시리즈 칩과 인텔 칩의 퍼포먼스를 비교하면 애플 칩의 성장률이 어느 정도 정도로 놀라운 수준인지 알수 있습니다. 2019년 이미 아이패드가 인텔 칩을 탑재한 맥북 프로의 성능을 따라잡고 있고 심지어 최근 아이폰의 성능이 컴퓨터와 견줄만한 수준에 이르러 영상 편집 같은 헤비 듀티 태스크도 거뜬히 감당해냅니다. 게다가 맥에 탑재된 M1 칩은 애플이 지금까지 출시한 애플 칩 중에서도 가장 업그레이드 된 버전입니다. 개인용 컴퓨터로는 최초로 5나노미터 공정을 통해 제조되었고 전력 소비 대 성능으로 치면 그 누구도 따를 자가 없습니다. 이 정도 속도로 계속해서 애플 실리콘 칩의 성능이 향상된다면 M1 칩 다음으로 출시될 M1X 칩의 성능은 어떨지 기대가 되는데요. 금년 여름 정도에 출시될 것으로 예상되는 14인치 16인치 맥북 프로에 탑재될 M1 칩의 업그레이드 버전 
M1X 칩의 퍼포먼스에 대해 CPU 먼키는 M1 성능의 두배 정도가 될 것으로 추측한다고 했습니다. To make this score even crazier, it actually beats out the brand new Ryzen 5900HX chip from AMD, which is said to be the fastest laptop chip ever made. But it scored about 1350 points less than this leaked M1X score. 또한 애플 루머계의 셀럽 존 프라서도 CPU 먼키 M1X 칩 성능 예상 수치에 대해 동의하는 입장을 밝혔다고 합니다. 그리고 간단한 칩의 가장 큰 이점 중에 하나는 뭐니뭐니 뭐니 해도 상대적으로 매우 적은 전력 소비에 있습니다. 포토샵이나 라이트룸, 파이널 컷 프로 등의 헤비 듀리 소프트웨어를 사용하지 않으신다면 웹서핑이나 이메일 등의 기본적인 컴퓨터 사용에는 굳이 하이 퍼포먼스 컴퓨터가 필요하지 않겠지만 노트북에 오래 사용 가능한 배터리는 누구나 반기는 유용한 큰 장점이니까요. 그리고 무엇보다 그동안 인텔의 복잡한 칩을 사용했던 맥 노트북의 가장 큰 문제였던 발열 문제에 대해서도 애플 칩 M1의 등장은 상당한 해결책을 제시하고 있습니다. 게다가 애플의 진짜 무기는 하드웨어의 성능보다도 사실 소프트웨어에 있고 리스크의 간단한 칩과 시스크의 복잡한 칩의 차이를 살펴보면 애플 칩 개발에 있어 소프트웨어의 중요성이 얼마나 큰지 더욱 잘알수 있습니다. 시스크와 리스크 설계의 가장 큰 차이점이라고 한다면 리스크는 각각의 컴퓨터 명령어를 실행함에 있어 하드웨어가 하는 일을 최대한 감소시키고 대신 소프트웨어 쪽에 더 많은 신경을 쓰는 반면 시스크 아키텍처는 소프트웨어를 최대한 줄이고 대신 하드웨어에 가능한 많은 일을 맡기는 방식입니다. 그러다 보니 전력 소비가 더 크고 따라서 발열도 더 일어나게 되는 거죠. 그러니까 간단 간단한 칩의 단점이라고 한다면 어떤 주어진 태스크를 실행하기 위해서 더 많은 코드를 써야 하고 더 많은 코드가 주어지면 이를 실행하기 위해 더 많은 램이 사용됩니다. 하지만 이러한 단점들이 이제는 문제가 되지 않게 된 거죠. 예전에는 램 가격이 엄청 비쌌었지만 지금은 램 공급에 있어서는 전혀 문제가 되지 않고 무엇보다도 소프트웨어에 있어서는 둘째가 아니면 서로운 애플이 애플 칩에 꼭 맞는 정교한 소프트웨어를 공급하다 보니까 간단한 칩의 장점만 남고 복잡한 칩은 더 이상 간단한 칩의 효율성을 따라갈 수 없게 된 겁니다. 예전에 스티브 잡스가 소프트웨어와 하드웨어를 다 잡으려고 할때 마이크로소프트의 윈도우의 성공과 비교되면서 어리석은 비즈니스 접근이라는 비난도 많았는데 이제 애플이 그 길이 옳았음을 증명하는 때가 온것 같습니다. 애플은 애플 실리콘 M1 칩을 시작으로 이제 CPU를 비롯한 모든 소프트웨어 하드웨어까지 자체적으로 생산하는 현재 유일한 회사가 되었습니다. 바로 이 부분이 애플이 인텔을 떠나려고 그동안 간단한 애플 칩즉 애플 실리콘 개발이 그토록 많은 투자를 한 가장 큰 이유입니다. 모든 애플 제품 생산의 주도권을 잡으려는 것이죠. 제품의 어떤 파트도 다른 회사에 의존하지 않고 자체적으로 모든 것을 해결할 수 있는 위치에 서서 시장의 주도권을 잡으려는 것이 애플이 그동안 준비해온 가장 큰 목표였습니다. 이렇게 되면 얻는 장점이 다음 제품 라인업을 위해 다른 회사들의 스케줄에 맞출 필요 없이 누구보다 빠른 속도로 그리고 자체적으로 제품 업데이트가 가능하며 또한 생산비도 현저히 절감할 수 있게 됩니다. 애플에서 당장 극단적으로 가격 절감의 전략을 쓸것 같아 보이진 않지만 만약에라도 가격 경쟁으로 돌입한다 해도 자체 생산이 가능한 애플보다 가격 절감을 할수 있는 회사도 없게 되는 거죠. 이런 상황이라면 애플이 PC 시장을 점령한 것은 시간 문제에 이릅니다. 분명 애플 실리콘 M1 칩의 개발은 맥을 사용하고 있는 사용자든 그렇지 않든 모든 PC 사용자들에게 좋은 소식임에는 의심할 여지가 없습니다. 왜냐하면 고객들은 더 좋은 제품을 선택할 수 있는 더 많은 옵션을 갖게 되고 또한 경쟁사들을 자극함으로 시장 전체에 향상된 기술 진보와 건강한 경쟁을 활성화시키는 계기가 되니까 말입니다. 또한 이제 어느 회사가 애플의 이러한 움직임에 대응하여 PC 시장에서 제대로 된 경쟁을 보여줄 수 있을지도 기대가 됩니다. 아이폰의 독주를 막았고 칩 개발에 있어서도 오랜 경험과 기술까지 갖춘 삼성일까요? 아니면 개인용 컴퓨터 OS 시장 점유율로는 아직 1등을 놓치지 않고 있는 윈도우의 마이크로소프트일까요? 마이크로소프트도 간단한 칩 기술을 이용해 마이크로소프트만의 CPU 개발에 많은 투자를 하고 있다는 기사도 있었는데 그게 언제가 될지는 잘 모르겠습니다. 아니면 크롬과 안드로이드를 가지고 있고 점차 크롬북의 범위로 확장해 가고 있는 구글일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 오늘도 유익하고 즐거운 시간이 되셨기를 바라며 그럼 저는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다. 행복한 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.